روز قیامت کے نام علماء نے اس زمن میں بہت محنت کی ہے مثال کے طور پہ علامہ سیوتی نے سو کے قریب نام روز قیامت کے جمع فرمائے اسی طرح محدث اشبیلہ حضرت امام عبد الحق اجبیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العاقبہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تفصیل سے کئی نام مل جائیں گے یہاں روز قیامت کے جو نام جمع کیے گئے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو لفظی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اشتقاق کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں اور ناموں کی یہ جو کثرت آئی ہے اس سے اس امر کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کیونکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو تو اس کے کثیر نام آتے ہیں ایک نام جو روز قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسا کا ہے کیونکہ یہ قریب ہے یہ اس لیے کہ اچانک کسی گھڑی بھی یہ واقع ہو جائے گی اس لیے کہ اموات روز قیامت اپنی قبروں سے ایک لمحے سے بھی زیادہ جلدی میں نکل کھڑے ہوں گے یا اس لیے کہ اعمال کے فیصلے اس دن ایک گھڑی میں ہو جائیں گے اور ایک گھڑی کو عربی میں سا کہتے ہیں حضرت علی سے مروی ہے کہ ان سے مخلوقات کے حساب کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب مخلوقات کو ایک ہی صبح کے وقت میں کھانا کھلا دیتا ہے تو اسی طرح سے ان کا ایک ہی گھڑی میں محاسبہ کر لے گا اسی طرح قیامت کا لفظ روز قیامت کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ مخلوقات اپنی قبروں سے اور اپنے رب العالمین کے سامنے جتنا دیر چاہے گا وہ کھڑی ہوگی اور روح اور باقی فرشتے بھی سب بستہ کھڑے ہوں گے اسی طرح قرآن کریم میں القاریا کا لفظ بھی آتا ہے یعنی کہ کپا دینے والی کیونکہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو کپا دے گی ہلا دے گی تو زلزلے کے معنی میں بھی القار آتا ہے اسی طرح ایک اور نام الحق کا ہے یعنی حق ہونے والی کیونکہ بے شک یہ واقع ہونے والی ہے اسی طرح ایک نام آتا ہے الغاشیا یعنی کہ چھپانے والی کیونکہ یہ لوگوں کو اپنی ہولناکیوں میں چھپا دے گی اسی طرح ایک اور نام آتا ہے آزفہ یعنی قریب یہ قریب میں واقع ہونے والی چیز ہے اسی طرح اور نام بھی آتے ہیں مثال کے طور پہ واقعہ واقع ہونے والی خافضہ رافعہ تامہ یعنی ہر شے پر غالب آنے والی ساخہ جو گنگا کر دے یوم النفخہ یوم الزلزلہ یوم الرجفہ یوم الناقور یوم الانشقاق یوم الانفطار اسی طرح یوم التکویر یوم الانقدار یوم الانتشار یوم التیسیر یوم التعطیل یوم التجبیر یوم التفجیر یوم الکشت وطا یوم الدین یعنی جزا و سزا کا دن اسی طرح یوم البعث یوم النشور یوم الخروج یوم العرض یوم الجمع یوم الفرق کما فی قوله اللہ تعالی یوم اذین یتفرقون جیسے اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں فرمایا یوم اذین یتفرقون یہ ایسا دن ہے جس میں فرق واضح ہو جائے گا اچھے اور برے کا اسی طرح یوم الصدع جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم اذن یصدعون وہو بمعنی یتفرقون کہ ان میں تفریق ہو جائے گی یہ بھی ہم معنی ہے اسی طرح یوم الصدر اسی طرح یوم البعثہ یوم الفضع یوم التناد اچھا اسی طرح یوم الدعاء یوم الحساب یوم السؤال یوم یقوم الاشہاد یوم القصاص یوم الوعد یوم الوعید یوم الندامہ یوم الحسرہ یوم التبدیل یوم التلاق یوم المعاب یعنی اور یا یوم المصیر یوم الفصل یوم القضاء یوم الحکمہ یوم الوزن یوم العقیم یوم العصیر یوم العظیم یوم مشہود یوم التغابن یوم عبوس قمطریر یوم تبل السرائر اسی طرح یوم الفرار یوم التقلب القلوب والابصار یوم الفتنہ یعنی آزمائش کا دن یوم الاذان حضرت تعوز تابعی ہیں بہت مشہور حشام بن عبد الملک کے پاس آئے تو یہ نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روز آزان سے خوف کھاؤ اس نے کہا روز آزان کیا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ایک پکارنے والا ان دونوں یعنی مومنوں اور کافروں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لانت ہو ظالموں پر فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ مَنْ لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اسی طرح ایک اور نام آتا ہے یوم الخلود یوم الجدال یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ 
یوم یدعون الى النار جہنم یوم لا ينفع الظالمون معذرتهم کہ اپنا کوئی عذر بیان نہیں کر پا کے بچ سکتے ظالم اس روز یوم لا ينتقون جب زمانیں بند ہو جائیں گی یوم لا ينفع المال والبنون بچے اور مال اس دن کوئی کام نہیں آئے گا یوم لا يكتبون اللہ حدیثا من اللہ یوم لا بیع فیہ ولا خلال یوم لا ریبہ فی کئی نام آتے ہیں بہت سارے نام آتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ستر کے قریب نام جمع کی ہیں علماء نے اور نام بھی جمع کی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں